Si ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kutia mada inayosema mkao unaosugua kisimi cha mkeo hadi kileleni faster ni huu. Mkao unaosugua kisimi cha mkeo hadi kileleni faster ni huu. Wa well, nimekotea mada hii kwa zikiwa nakalibia kufunga mwaka na anahisi kuna video kama moja atulio bakia kutoka kufunga mwaka huu wa F2 na kuminatisa na penda nikuambie wazi kabisa ni jinsi gani tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba wanaume wanawajibu mkubwa sana kwa wanawake kama biblia inavyoonyesha kwamba ni wajibu wa mwanamume kumfurahisha mwanamke hilo jambo ambalo nipenda lisitize na usaliti mwingi unatokana na mtu afurahi tendo la ndoa anaanza kuwa hana hisia na mumewe alafu anakusaliti so unashangaa mtu na mwanamke ambaye amechepuka alafu anasema yani wewe kila unifanyia mapenzi lazima nifike kileleni tu unifanyia mapenzi lazima nifike kileleni sasa unaweza kuona jinsi gani wana mwingi wanashindwa kuelewa na kukubali kwamba hawawezi mwanamke anapomwambia sijafika kileleni anakuwa mkali au anamwambia nenda kwa wanaume wengine ambao wanakufikia kileleni oh wanaona kama ni usumbufu kumbe ni wajibu sasa hii inakuletea uh, uh, inakuletea hii leo uweze kuelewa kwamba kuingilia tu mwanamke hivi fya 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 haitoshi sawa <laughs> hivi sawa fya 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 haitoshi hii haitoshi Utacho, utatwanga sana lakini huwezi kufikisha mwanamke kileleni kwa hii tu kuna hesabu zake sawa eh kuna hesabu zake naomba unisikilize mtaalamu wa sayansi ya mapenzi amefanya utafiti katika eneo la kumfikisha mwanamke kileleni anaitwa Dr. Edward H. Do unaweza kumtafuta kwenye unafahamu Google sawa? Edward H. E H ni E I C H E L. Edward unajua anavyoandikwa. Huyu ndio mtaalamu aliyegundua mkao huu baada ya kugundulika kwa tafiti nyingi kwamba ni asilimia tano tu hadi ishirina moja ya wanawake wanafika kileleni kwa mwingiliano huu. Sawa? <laughs> kati ya asilimia kati ya 15 mpaka moja ya wanawake ndio wanaofika kileleni kwa kuingiliwa kwa staili hii. Sasa kuna staili nyingine ndio hiyo nataka kuletea aliyegundua Edward H inaitwa coito alignment technique. Na nimeamua baada ya kuisoma kwa kina kutengeneza video yake, peke yake. Kwa hiyo kuna mdau mmoja sawa imeli yake inaanzia na you sawa so, ameifuata alishangizeza video nyingine za zamani akasema anaitaka hiyo kwa sababu nimezungumzia mahali fulani. Kwa nitaandaa video peke yake ya mkao unaofikisha mwanamke kileleni. Hapo hapo sambamba na hiyo inakuja video nyingine ni 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 ni, ni jinsi gani ya kufika kileleni wewe na mkeo kwa pamoja. Sawa? <laughs> jinsi so, gani unajua ukijua mambo unaja kwenye mpira sawa so, kwenye mpira kuna goli linafungwa kwa ufundi mwingi sana. Sasa jambo hani hii jadi ile ya goli ai jamaa jamaa amelifunga kiufundi kweli yani. Unaona? Kwa hiyo sasa ndio hiyo sasa ya kufika kileleni wewe mwanamke anafika kileleni wakati huo na unafika kileleni hiyo ni mada nyingine inakuja. Baada ya kufukua baada ya kuchimba hii hapa ningekutana na hilo. Na mkozi mshali alifanyia kazi lakini lakaniliweke katika hali ambayo utaweza kuielewa kwa urahisi. Sasa sikiliza. Hii njia inaitwa coito alignment technique ndio kusomea kwa Kiingereza afa kusomea kwa Kiswahili. Unaweza kuelewa kwamba nimechimbia na kuweza kupata wataalamu ambao wamebobea katika maeneo hayo. Wenzao ambao wanafanya tafiti. Yaani mwanamke na mwanaume wanafanya mapenzi kwenye mashine kama lipipa hivi. Alafu kamera zinachukua kwenye mwili wa mwanadamu unasikia nini vitu gani vinatokea pale. Kwa hiyo sikiliza. Sasa hivi in a special way asema hiyo kwa alignment inasema is a special way of making love that makes it possible for a woman to reach climax during love making. Sasa hivi ni njia ya kipekee wakati wa kufanya mapenzi ambapo inasababisha iwezekane kwa mwanamke kufika kileleni kila mnapofanya mapenzi. Ni njia ya kipekee. Sawa, sawa. Ni jambo ambalo napenda kwa sababu ni njia ya kipekee hii inaitwa coito alignment technique. Ni njia ambayo unaweza kuf, ku, unaweza kufanya Uh, mke na mume wote waweze kufurahia tendo la ndoa kwa kiwango cha juu sana. Sasa tuchukulie hii ni picha ya uke. Sawa, tuchukulie hii hii ni, ni muundo wa uke, sawa? Naomba uniangalie vizuri sawa. Tuchukulie kama hili ndio tundo la uke. Sasa kisimi kiko hapa juu. Hiki ndio tuchukulie hapa hiki ndio kisimi. 
meta kihalaga sijui mnahitaji sikiki kinembe i don't know ndio hicho anachokeketa unachokuwa kitu ndio hicho unasikia mwanamke amekeketwa hiki kinakuwa kimekatwa sawa kinakuwa kiko ndani sasa ndio unachoona kwa rais sawa chukulia kwamba hiki sawa hiki ndio kisimi cha mwanamke alafu hapa ndio tundu unaoingiza uume wako sawa sasa hii kwetu alignment nasema ni special way maana yake nini ni kwamba unapomuingilia mwanamke lazima uhakikishe sehemu yako ya ume inasugua eneo hili ili mwanamke afike kileleni sawa sasa nime 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 nimetoa uh, video clips kwa dada mmoja ambaye sikujua kama ni msagaji <laughs> sawa sasa mjua sagaji wananunua kuna mboga za bandia sawa kuna mboga za bandia wanazinunua sasa amejua jinsi gani ya kuitumia mke mwanamke mwenzika pizi kwa makelele ya ajabu sana mpaka anashtuka sijawahi kukutana na kitu kama hiki msagaji wa miaka kumi kwa dada very very beautiful lakini msagaji na hata mama hamna mwanaume sasa hivi na msikilize sawa ni kitu ambacho wewe unaweza kukifanya na ukitumia mtindo huu utaweza kusikiliza Jinsi gani mwanamke anapanda kileleni wewe mwenyewe? <coughs> Naomba nikusomee point moja kabla sija kujisha kwa vitendo. Ah, mtaalamu huyo ambaye nimekuwa na amefanya utafiti kwa muda mrefu, Dr. Uh, Edward H.J. So, anasema hivi. For CAT, yani coital alignment technique to work, the man has to shift up and over the woman once he is inside her so that his erection is pointing slightly downward rather than up and tafsiri ya afu ndakoesha kwa vitendo sawa asma ili mtindo huu wa CAT kwa hiyo alignment technique uweze kufanya kazi vizuri mwanaume anapokuwa ameingiza uume wake anajisukuma mbele sawa anajisukuma mbele wakati uume wake uko ndani ya uke ili uume wake uliosimama kwa kiasi fulani unaelekea chini na sio juu sasa Unaweza kumwingilia mwanamke sawa kisimi hiki hapa sawa unaweza kumwingilia mwanamke hivi pa ukaendelea hivi chupu chupu kuchi 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 mpaka ukapizi sawa lakini mwanamke hatasikia mambo mengi sana na haswa ukiwa na ume mwembamba tena ndio hali inakuwa mbaya zaidi sawa sasa anapozungumzia hii kwa hiyo alignment kwamba this the erection points downward ni kwamba unakuwa hivi unaona unaweza kuona unaingiza hivi sio hivi unaona unaweza kuona tofauti sio hivi ni hivi. Sasa ukiingiza hivi unaona hapa unasugua eneo hili. Sasa unajisukuma mbele hivi. Unaenda kwenye kidevu cha mwanamke, unasugua kisimi hapa. Hapa lazima mwanamke apizi. Na ndio wanawake wanaojichua wanasugua eneo hili hili ambapo ninakuambia. Kwa hiyo naomba ya ufanye kwa makusudi tena ukiwa unapumua kutumia mdomo ili ume wako usije kasinyaa wakati uko ndani. Kwa sababu una experience na hii inaweza kukushtua kwa ah mbona ume unasinyaa haraka namna ah ah. Kwa sababu ni kitu kipi unajifunza kidogo unakwenda ukiwa na wasiwasi hivi nitaweza au sitaweza. Hasa nataka nikutolee hiyo hofu. Kwa sababu ingiza ikaiga unapumua kutumia mdomo ili upunguze tension uweze kusugua hii kwa muda mrefu. Sasa ukiwa umemwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ukiwa umemwandaa vizuri yani nakwambia atapizi haraka sana sikiliza dada mmoja alivyotoa testimony yake akasema anasema hivi my boyfriend sprang it on me one day and i was climaxing before i knew what was hitting me i'm talking literally within minutes of starting please asma hivi asma boyfriend wangu alishtukiza kwa huo mtindo lakini kwa je uzoea asma boyfriend wangu alishtukiza kwa huo mtindo sawa nikaja nikashtukia na pizi bila kujua huyu mtu anafanyaje mpaka na pizi wakati huko nyuma alikuwa hana tabia ya kulipizisha namna hiyo anasemaje sikutani asma literally i'm talking within minutes sasa like, dakika tano asijaisha mwanamke kapizi <laughs> Sasa, asma yake mwisho kana hajawahi kutumia mkao. Sasa nakuendelea video nyingine of course kama hujajisajili jisajili haraka sana, sawa? Ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii, ni video jinsi ya kupizi mwanamke na mwanaume na pizi kwa pamoja. Sawa, kwa pamoja. Sasa hizi moja kati ya mkao ambayo inatumika kumsaidia watu wawili wanaita spontaneous climaxing. Yaani watu wawili, sawa, mna pizi kwa pamoja mzungu mmoja na dada mmoja ambaye nani anasema 57% ya wanaume ambao wametumia tekniki hiyo wanasemaje wanasema is an ultimate experience with a woman. Kama 
kapita yani ni yani ni kitu cha kipekee kuliko vyote pale mnapoweza kupizi wote wawili kwa mpigo sasa eh, of men think this is the ultimate game <laughs> kwa hiyo nakuletea vitu vya kwa hiyo kama hii sajili ukitaka hizo video clips na gharama yake ni shilingi 10000 sio nyingi sana 10000 tu yes tunalipia ngapi umeongwa na wake shilingi ngapi wewe aibu changamka bwana nitakupa hiyo video clip ya ya ya, ya kuitwa alignment tumeona mwanamke na mwanaume wanavyo sugwana jinsi ya kusugua kesi tangwe anyway namba yangu ya simu sawa namba yangu ya simu ni hapa 0754 94 ndarudia 0754 ni dr Paul Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza namba yangu nitaandika hapo chini kusaidia kuikamata virus angalia hapo chini god bless you